Hi friends, in this video, we have learned distributed embedded system architecture. Uh, this is our K2 in the syllabus, S8 Computer Science students in the embedded systems in the subject in the R-Ramath module in the portions in the cover. So, this is the embedded system in the U.C. in the networks in the course. Okay. So, embedded systems, we need networks for communication, right? So, we need a broad range of requirements. We need an embedded system to implement networks in the same way. That is, requirements are a broad range of requirements. Okay. So, that is, several internet Interconnect networks have been developed especially for distributed embedded computing. So, distributed embedded computing in a matra wider than a interconnected networks already developed. That is microcontroller based systems. We use I square C bus standard. Okay, I square C bus is used in microcontroller based systems. And in the case of automotive electronics, which the embedded systems which deals with automatic automotive electronics we are using controller area network which is also known as CAN controller area network this CE CAN can provide megabit rates of data communication okay megabit rates of data communication can be provided by using controller area network which is applicable for automotive electronics and it can handle a large number of devices Okay. Controller area network can handle large number of devices so that we are using it in inside automotive electronics. And in the case of a variety of control applications, we will be using Ethernet networks and variations of standard Ethernet networks. Okay. So, upon embedded systems in the network side, we use another main item, moon type. Of microcontroller based systems are I square C bus UCM automotive electronics controller area network UCM control applications in Vendita either netum other variations okay in the buses the I square C bus this I square C bus is commonly used to link microcontrollers into systems Microcontrollers and systems Tamil link in I square C bus UC and is used for the command interface in an MPEG2 video clip video chip. And these are low cost buses and is easy to implement. And it is having moderate speed. Then the speed up to 100 KB per second for the standard bus and up to 400 KB per second for the extended bus. Render type of bus and standard bus and extended bus and uh, standard bus in the speed of 100 kb per second and extended bus in the 400 kb per second and in e i square c bus in agatha rend lines and we will use serial data line and serial clock line sdl scl serial data line and serial clock line serial data line and we will use data transmission and we use that is serial clock line and we will use synchronization and use that okay if we have data in our data line we will use that that is serial clock line activate on the upper devices in one slow either data number data line low on the trend in the one slow comment it are the indicate in the serial clock line so upon the shirkin synchronization are complete basically our network like connected I told a ella devices need to me synchronize and it help me okay and then either device I square C device a network like connected the trending them it has an address that address is determined by the system designer which is having seven bits okay e network in agathala either device in an angle or seven bit address on diarikim our address is then a corch addresses a reserved addresses on a then seven zeros nor in a starting address on angle other reserve either in other general call or bus broadcast in a minute general call a little 
ബസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാ ഡിവൈസസിനെയും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സിഗ്നൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനുള്ള അഡ്രസ്സ് ആണ് സെവൻ സീറോസ് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് ബസ്സസ് ഉണ്ട് എസ് ഡി എല്ലും ഉണ്ട് എസ് സി എല്ലും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഡിവൈസ് ആണോ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ എല്ലാ ഡിവൈസസിനെയും ഈ രണ്ട് ലൈൻസിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ രണ്ട് ഡിവൈസ് എൽ രണ്ട് ലൈൻസിലേക്കും എല്ലാ ഡിവൈസസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യും ഇനി അറ്റ് എ ടൈം ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് മാസ്റ്റേഴ്സും സ്ലേവ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏത് ഡിവൈസിന് വേണ്ടെങ്കിലും മാസ്റ്ററായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ഒന്നിലധികം മാസ്റ്റേഴ്സ് വരികയും ചെയ്യാം സോ അപ്പം എവ് എവ്രി നോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ബോത്ത് എസ് സി എൽ ആൻഡ് എസ് ഡി എൽ ആൻഡ് സം നോട്ട്സ് ആക്ട് ആസ് ബസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അതർ നോട്ട്സ് മേ ആക്ട് ആസ് ലീവ്സ് ദാറ്റ് ഓൺലി റെസ്പോണ്ട് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം മാസ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ ഐ സ്ക്വയർ സി എൻകറേജസ് ഡേറ്റ പുഷ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഡേറ്റ പ്രൊ പുഷ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൻ എ മാസ്റ്റർ വാൺസ് ടു റൈറ്റ് എ സ്ലീവ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ദ സ്ലീവ്സ് അഡ്രസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദി ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഓക്കെ സ്ലേവിലേക്ക് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ലേവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡേറ്റയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും മാസ്റ്റർ മസ്റ്റ് സെൻഡ് എ റീഡ് റിക്വസ്റ്റ് വിത്ത് ദ സ്ലേവ്സ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ സ്ലേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഡേറ്റ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലേവിനകത്തു നിന്ന് ഡേറ്റ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഒരു റീഡ് റിക്വസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യും സ്ലേവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴാണ് സ്ലേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ മാസ്റ്ററിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സെവൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആൻഡ് വൺ ബിറ്റ് ഫോർ ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെവൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വൺ ബിറ്റ് ഫോർ ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ ആ ഡേറ്റ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്ലേവിലോട്ടാണോ അതോ സ്ലേവിൽ നിന്ന് മാസ്റ്ററിലോട്ടാണോ എന്നുള്ളത് അതായത് സീറോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ മാസ്റ്റർ ടു ദ സ്ലേവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം മാസ്റ്റർ ടു സ്ലേവ് ആൻഡ് വൺ ഫോർ റീഡിംഗ് ഫ്രം ദ സ്ലേവ് ടു ദ മാസ്റ്റർ റീഡിംഗ് ഫ്രം സ്ലേവ് മീൻസ് ഫ്രം ഡേറ്റ ഫ്രം സ്ലേവ് ടു മാസ്റ്റർ ഓക്കെ സോ ആ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എ ബസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ എ സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് എ എൻഡ് സിഗ്നൽ സോ വെനെ വർ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ രണ്ട് സിഗ്നൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ബിഗിനിങ് കാണിക്കാനും എൻഡ് സിഗ്നൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് സിഗ്നൽഡ് ബൈ ലീവിംഗ് ദ എസ് സി എൽ ഹൈ ആൻഡ് സെൻഡിങ് എ വൺ ടു സീറോ ട്രാൻസിഷൻ ഓൺ എസ് ഡി എൽ സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എസ് സി എല്ലിനകത്ത് ഓക്കെ എസ് സി എല്ലിനകത്ത് ഹൈ കൊടുക്കും ദെൻ ഒരു വൺ ടു സീറോ ട്രാൻസിഷൻ എസ് ഡി എല്ലിൽ കൊടുക്കും സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലിൽ ചെയ്യുന്നത് എസ് സി എല്ല് ഹൈ ആക്കും ദെൻ എസ് ഡി എല്ലിൽ സീറോ ടു വൺ ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒരു ഐ സ്ക്വയർ സി അഡ്രസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെവൻ ബിറ്റ് ഡിവൈസ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം ദെൻ ഒരു ബി ഒരു ബിറ്റ് റീഡാണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിറ്റ് ഇനി മൈക്രോ കൺട്രോളറുമായിട്ടുള്ള ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് വരുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് ഐ സ്ക്വയർ സി ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡിവൈസ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് വഴി മൈക്രോ പ്രോസറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല എ സി എല്ലും എസ് ഡി എല്ലും ഡി ലൈൻസുമായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഇൻ്റർപ്റ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഡേറ്റ പാസിങ് നടക്കുന
bits. When used in master mode, polled I.O. may be acceptable if no other pending task can be performed since masters initiate their own transfers. Master mode is acceptable polled I.O. is acceptable. If we have a pending task, we will poll the device and we will transmit the data. Okay, our type of method are you see another. Then I square C bus in a cursula explanation. Then add the type on Ethernet. Ethernet is normally local area LAN networks, general purpose computing like a UC in the type of network on Ethernet. That is the physical organization or in the one symbol on a single database. That single database like a number all devices in a connecting on a chain. Okay, so if we have a synchronization method, Ethernet are not synchronized, they can send their bits at any time. If we have data communication, we can send it to the other side. Now, if we have a problem, if we have a problem with one device, we have a problem with the collision. So, we have to send it to the other side. We have to use the two arbitration schemes. That is Carrier Sense Multiple Access, CSMA, CDMA, and then that is with Collision Detection. We will use this as an Ethernet Arbitration Scheme. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Here, a node that has a message waits for the bus to become silent and then starts transmitting. ஒரு நோட் இனை மெசேஜி செண்டியான் உண்டங்கள் அது எந்தி உன்னும் செல்லும் பெஸ் பிசி அனும் அல்லையும் நோக்கும் பெஸ் பிசி அனங்கள் வைட்டியும் அல்லா எங்கள் ஒடுந்தே தென்னை data transmission static it simult அதே போல் தென்னை transmission செய்யின்னதுன் ஒடுப்பம் தென்னை அது simultaneously listen செய்யும் கொடு செய் Now, if you have a transmission, you can feel it in the interference feel it in the it stops transmitting and waits to retransmit அது transmission செய்யாதே வேட்டி இது இனிச்சியம் பின்னிடு இப்பு நடுந்தும் இருக்கின்ன transmission complete இது இனிச்சியம் message retransmitting அங்கினியான் இதர்னைட்டில் வருக்கியின்னது சோ இதான் இதர்னைட்டினான் நம்மல் யூசி இன்ன CSMA bar CD algorithm வரையின்னது start இன்னு இதர்னைட்ட இதர்னைட்ட போல் இதோன் இருக்கிறேன் transmit இன்னும் collision உண்டும் செக்கி இன்னும் collision உண்டங்கள் abort இதட்ட wait backup இன்னும் வேண்டு wait இன்னும் then waiting time increment இன்னும் வீண்டும் இதர்னைட்டு செக்கி இன்னும் பச்ச பிசியானும் அல்லையும் செக்கி இன்னும் okay then collision உண்டும் இல்லா இங்கில் transmission complete ஆயும் நோக்கா complete ஆயங்கள் finish அல்லா எங்கள் வீண்டும் அடுத்த transmitியும் detect you on angle may transmission about either to wait it okay so Petra Anna RCSMA bar CD algorithm EL algorithm in a base either turn either not to let it on in transmission not a canal the waiting time is random but waited by an exponential function are either number of a collision not a can under the angular and the in communication about either to eat you know are you a waiting time nor another random on a pashe other would happen then your exponential function and good add either you came at the number of times he message about io at the end search in the exponential function return chain the value could you continue so our exponential back of technique help in other to ensure that the network does not become overloaded at high demand factors so your exponential back of technique helps to ensure that the network does not become overloaded at high demand factors then random factor in the wait time minimizes the chance that two messages will repeatedly interfere with each other but random factor would add either you know the wonder wait time minimizing wait wait time minimizes the chance that two messages will repeated data interfere in all the chances to work so maximum length of either net determine chain other or a node index ability to detect collisions and collisions at the 
എത്രത്തോളം അതിന് എബിലിറ്റി അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു ഇതർനെറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ലെങ്ത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ബാക്ക് ഓഫ് ടൈം ഇങ്ങനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംസ് നടന്നോ അതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ബാക്ക് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതർനെറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു പ്രിയാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് സോഴ്സ് അഡ്രസ്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ദെൻ ഡേറ്റ ടു ബി സെൻഡ് പാഡിങ് ഡേറ്റ ദെൻ സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസി കോഡ് ഫോർ എറർ ചെക്കിങ് ഓക്കെ ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഇതർനെറ്റ് പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ലെങ്ത്ത് ഡേറ്റ പേലാഡാണുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര ലെങ്ത്തിലുള്ള ഡേറ്റ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇതാണ് നോർമലി ഒരു ഇതർനെറ്റ് പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഒരു ബസ്സാണ് ഫീൽഡ് ബസ് നമ്മൾ നോർമലി മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് സെൻസേഴ്സും ആക്ച്വേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം റിക്വയർ നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് സോ ഫീൽഡ് ബസ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റംസ് സോ ഫീൽഡ് ബസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺട്രോളിനും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റംസിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെയാണ് സോ ദിസ് ഹൈ സ്പീഡ് ഇതർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബാക്ക് ബോൺ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ഇതർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി പെർ സെക്കൻഡ് ഇതർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ ഫീൽഡ് ബസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ഇതർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സബ് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ബസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എംബഡ് സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പാർട്സ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം So until then, bye, take care.